ควรรู้นะครับในวันนี้นะครับผมจะนำเสนอสูตรฟังก์ชัน if หรือฟังก์ชันเงื่อนไขนะครับฟังก์ชัน if นะครับหลักการของฟังก์ชัน if นั้นก็คือการสร้างเงื่อนไขหรือการเปรียบเทียบเงื่อนไขนะครับที่เลือกไว้ว่าถ้าเงื่อนไขที่เลือกไว้เป็นอย่างนี้นะครับจะแสดงผลอย่างไรแล้วถ้าเงื่อนไขที่เลือกไว้ไม่ใช่แบบนี้จะแสดงผลอีกแบบหนึ่งอย่างไรนั่นคือคอนเซปต์ของฟังก์ชัน if นะครับในวันนี้นะครับผมเอาเริ่มจากฟังก์ชัน if อย่างง่ายๆคือฟังก์ชันที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเยอะมากนะครับนั่นก็คือเปรียบเทียบแค่ครั้งเดียวและแสดงผลผ่านไม่ผ่านกันเลยนั่นคือการหาคะแนนผ่านไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมลบข้อมูลทิ้งก่อนนะครับข้อมูลส่วนตรงนี้ที่จะหากันอีฟเป็นฟังก์ชันที่ไม่ยากนะครับไม่ยากนะเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆห้าสิบช่วงคะแนน50ขึ้นไปถึงผ่านอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ผมสร้างขึ้นไว้นะครับว่าถ้าเกิดคะแนน50จึงจะผ่านต่ำกว่า50ไม่ผ่านมากกว่า50ขึ้นว่าผ่านต่ำกว่า50ขึ้นคําว่าไม่ผ่านนะครับอันนี้เป็นช่วงคะแนนนะที่เราจะนําไปเปรียบเทียบนะครับเอาช่วงเซลล์ตรงนี้แหละไปเปรียบเทียบกับช่วงคะแนนที่ผ่านนะนะครับโอเคเรามาเริ่มการกรอกข้อมูลกันเลยนะครับใส่สูตรนะครับเท่ากับ if นะวงเล็บเปิดเลือกคะแนนเลือกอช่องหรือเซลล์ที่จะนำไปเปรียบเทียบนะครับผมเลือกเซลล์นี้ C6 นะถามว่าจะเปรียบเทียบยังไงนะครับว่า50คะแนนขึ้นไปจึงผ่าน50คะแนนลงมาจึงไม่ผ่านนั่นก็คือใช้เครื่องหมายทางด้านคณิตศาสตร์นั่นก็คือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเนื่องจากมีคำว่าขึ้นไปนะครับใช้คำว่ามากกว่าพอนะครับต่อไปก็เลือกนะครับ50คะแนนตรงนี้ผมติ๊กเลือกตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ใส่จุลภาคนะเพื่อสร้างเงื่อนไขว่าถ้า value if true ถ้า value เป็นจริงจะให้แสดงกับใครมากกว่าเท่ากับผ่านนะครับมากกว่า50เท่ากับผ่านนะก็แสดงคำว่าผ่านฟอร์นะครับถ้าไม่เป็นจริงถ้าไม่ใช่ตรงตามเงื่อนไขให้แสดงว่าไม่ผ่านนะครับวงเล็บปิดเปิดกี่วงเล็บปิดวงเล็บเท่ากันกด enter ขึ้นแล้วขึ้นแล้วบางคนบอกมั่วหรือเปล่าอ่าลองดูนะครับ4 5ไม่ผ่านเห็นไหม100ผ่านเพราะมากกว่า50 74ผ่านไหนรองซินะครับรองเปลี่ยนเป็น80เป็นผ่านก็จะกลายเป็นไม่ผ่านนี่คือฟังก์ชัน if นะครับฟังก์ชัน if ต่อไปวิธีการนะครับ break บาร้านเขาเรียกอะไรนะ break นะ break เซลล์เพื่อให้เรียกว่าเพื่อให้จดจำนะครับเซลล์หรือเงื่อนไขด้านนั้นนะครับเพื่อใช้ใน
กรณีการเราจะไม่ใส่ทุกสูตรหรือหรือพิมพ์สูตรทุกครั้งนะครับใช้วิธีการลากสูตรเอาบางคนอาจจะงงนะอย่างเงี้ยได้มาสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยผมขี้เกียจใส่สูตรมากเลยผมใช้ลากสูตรเอาใช่ไหมคราวนี้เนี่ยสูตรก็จะเลื่อนนะครับ c 8 b 5สูตรจะเลื่อนลงมาทำให้เกิดความผิดพลาดนะครับผมจะเบรกมันไว้นะครับเบรก b 8ให้มันอยู่ตรงนี้ให้ใส่ดอลลาร์นะครับสัญ,ญลักษณ์ดอลลาร์ enter ลองดูใหม่โทษทีโทษทีนะครับโทษทีอันนี Okay, ได้แล้วลืมไปว่าต้องใส่ตรงตัวเลขด้วยนะครับเห็นไหมมันจะล็อกอยู่ที่ B3 นะครับเซลล์ B3 ต้องขอโทษด้วยนะไม่ได้ใช้นานนะครับอันนี้สดๆเลยทำปุ๊บก็อัดคลิปเลยนะครับนี่ก็ลากลงมาด้านล่างนะครับเห็นไหมจะถูกต้องครบถ้วนนะครับเพราะล็อกล็อกเซลล์ไว้แล้วนะครับเบรกไว้แล้วนะว่าอยู่ข้างบนนะครับนี่คือผลลัพธ์การใช้เงื่อนไขผ่านไม่ผ่านซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเงื่อนไขตรงเนี้ยเพราะว่าเรียกเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าแค่ตรวจเช็คนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นจริงก็แค่เข้าเงื่อนไขผ่านไม่เป็นจริงเข้าเงื่อนไขไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขคิดเกตนะครับเดี๋ยวไปคลิปหน้านะคลิปหน้ามาฟังมาพูดกันแน่นอนนะครับในเงื่อนไขคิดเกตนะครับสรุปนะครับขึ้น if เนี่ยเงื่อนไข if จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเงื่อนไข if นะครับฟังก์ชัน if เนี่ยฟังก์ชันเงื่อนไขเนี่ยจัดว่าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญนะครับและเป็นฟังก์ชันที่ควรรู้ไว้นะครับนอกจากฟังก์ชัน sum ฟังก์ชัน if เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเขียนหรือสร้างสูตรขึ้นมาเพื่อทำรายงานทาง Excel ไม่ว่าเป็นรายงานยอดขายรายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอยากจะทราบอย่างเช่นรายได้นะครับรายได้แต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละเดือนดีกว่ารายได้แต่ละเดือนนะครับเท่าไหร่นะเขาก็จะมีในในใน,ในธุรกิจเนี่ยก็จะมีการตั้งตั้งยอดเอาไว้นะครับตั้งยอดเอาไว้ว่าเดือนนี้ต้องขายหนึ่งร้านและถ้าเกิดขายไม่ถึงหนึ่งร้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ยอดนะครับเราก็อาจจะเอาสูตร Excel เนี่ยแหละไปปรับใช้นะเราขี้เกียจมานั่งหาว่าเฮ้ยอันไหนเดือนไหนขายได
ยอดบ้างไม่ได้ยอดบ้างตั้งสูตรเข้าไปเลยใส่ตัวเลขปุ๊บใส่สูตรเข้าไปนะครับหนึ่งหนึ่งใส่สูตรเข้าไปเลยถ้าเดือนไหนถึงหนึ่งล้านเกินหนึ่งล้านนะครับให้แสดงว่าได้ตามยอดนะครับเดือนไหนไม่ถึงล้านแสดงว่าไม่ได้ตามยอดนี่นี่วิธีการปรับใช้นะครับเป็นเป็นเรียกว่าประโยชน์จากฟังก์ชัน if โอเคฝากกันเท่านี้นะครับ